Hola Rocío, qué alegría tenerte hoy en Gestoras. Hola Jimena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien y feliz, feliz, feliz de que seas parte de este, de este primer ciclo de Gestoras. Eh, yo estoy en Washington, en Estados Unidos, ¿tú dónde estás? Yo estoy en Buenos Aires, Argentina, en Chacarita, exactamente. Qué envidia, qué lindo. Bueno, este, gracias, gracias, gracias por ser nuestra invitada y, y estoy con un montón de preguntas para hacerte, eh, para saber de ti, de tu trabajo, de tu trayectoria. Y creo que la primera pregunta que te quiero hacer es cómo, cómo llegaste, a, cómo entraste en el cine, cuál fue tu, tu camino, cuál fue tu, eh, sí, tu trayectoria para llegar al cine. Ok, eh, es muy raro. Eh, primero que nada, gracias eh, a vos por la invitación nuevamente, para mí es un placer también. Eh, me, me entusiasma mucho este podcast, me encanta como, nada, bueno, como está curado, digo, la propuesta. Eh, a ver, ¿cómo, lo, lo, lo rarísimo de cómo llego al cine es que llego sin querer, eh, y que en realidad llego por, por, <ríe> por, la, por mi militancia, digamos, o por la, la, la militancia que estaba llevando adelante en ese momento. Eh, yo tengo un muy buen amigo hace muchos años que se llama Francisco Quiñones él es el eh, director de una escuela que hay acá en Buenos Aires que es el bachillerato eh, para personas travestis y trans Mochacelis eh, y en el año 2014 se egresaba la primera camada de estudiantes el primer tercer año digamos eh, finalizaba sus estudios eh, y empezamos a, a, a darnos cuenta a charlar de que había una historia ahí que había que contar de alguna manera eh, no, no estaban seguras cuál, cuál era la forma, eh, así que nada, empezamos como a filmar, junto también con Ryan Indy, que, eh, que venía del mundo del periodismo y es, un co, es el codirector de la película, eh, y empezamos a filmar instintivamente y eh, nos pusimos como premisa eh, involucrar a las personas que iban a ser, eh, a, a los estudiantes, digamos, para que, nos, para que sea un relato en primera persona, queríamos corrernos de este lugar eh, en el que nada, sentíamos que venían muchos, eh, muchos contenidos audiovisuales eh, trabajando, que es como que la, la generación, la producción de contenido de sentido viene de, de la mano de eh, personas que están, entre comillas, como capacitadas, y no de, de protagonistas, digamos, ¿no? Eh, entonces, sí. bueno... Y esos, eh, esos, perdona, perdona que te interrumpa, pero no quiero que se pierda el nombre de la película. Este, y el nombre de, de este bachillerato, ¿no? Este, que es para solamente para personas trans. El... No, no es excluyente. No? La película se llama Mocha. Okay. No, 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 no es excluyente. La peli se llama Mocha. Eh, se puede ver hoy en, en, bueno, eh, de, de forma gratuita en Cinear, en la plataforma del, del Instituto Nacional de Cine Argentino. El bachillerato se llama Mocha Celis, justamente eh, ambas. Ambas cosas tienen ese nombre en honor a una compañera tucumana que se, llama, se llamaba Mocha Celis, que murió en los 90 eh, a manos de la, en manos de la policía y que nunca aprendió a leer y a escribir. Entonces, en honor a ella, eh, otras compañeras proponen que este sea el nombre del bachillerato, digamos, para que nunca más ninguna compañera eh, no pudiera tener acceso a la educación y, y, y a cosas que a veces nos parecen tan sencillas como son de saber leer y escribir, ¿no? Eh, lo que te comentaba es que no es excluyente, el bachillerato, digamos, está abierto para todas las personas mayores de 16 años, pero sí tiene, eh, eh, trabaja, digamos, con eh, ciertas eh, políticas, digamos, como ciertos incentivos y ciertas cosas que, que permiten que la, la población trans y trans se acerque al espacio. Eh, y bueno, nada, por suerte, posterior a la pandemia, digamos, el, el, el bachi ha crecido muchísimo y, y pasó de ser una escuela, digamos, a hacer un montón de cosas más, que tiene como... Eh, un plan que involucra, eh, que involucra salud, que involucra eh, ayuda con trámites, con cambios registrales, eh, tal de solidario, a través del cual las compañeras reciben alimentos, digamos, bueno, nada, trasciende, trasciende ya lo que es la escuela, que sigue existiendo el bachillerato y ha crecido mucho, por suerte, porque es un proyecto muy noble. Eh, bueno, nada, eh, nos pusimos esa premisa, empezamos a filmar con nuestras cámaras, unas cámaras que teníamos, unas handy chiquititas, eh, y filmábamos, filmábamos y no sabíamos bien qué. Entonces, 
empezamos a conversar con los estudiantes, empezamos a armar un guión en conjunto junto con los estudiantes, y ahí inmediatamente nos dimos cuenta que esto, para que sea un relato en primera persona, teníamos que instruirles. Entonces, eh, Ryan y yo empezamos a dar clases en, en este tercer año de lenguaje audiovisual, eh, y durante todo el primer cuatrimestre, digamos, como el primer semestre de clases, les dimos clases teóricas, y empezamos a construir el guión, ciudades con muchos miles eh, profesionales en distintos, en distintos ámbitos, eh, y en el segundo cuatrimestre, o sea, en, en el receso invernal hicimos un crowdfunding para poder juntar el dinero para filmar, eh, y en el segundo semestre eh, empezamos a funcionar como un gran equipo de producción en el que cada uno, cada uno de, los, de los estudiantes eh, tomaba un rol, el rol que deseara. Entonces había quien quería hacer vestuario, quien quería hacer maquillaje, asistente de dirección, cámara... Y después otra cosa que pasó muy linda fue que las cámaras, eh, decidimos dejar las cámaras en la escuela y a disposición de los estudiantes. Cuando tuvieran ganas de filmarse, ellos podían ir a la preceptoría, digamos, y agarrar las cámaras. Y empezaron a filmar cosas entre ellos maravillosas, se entrevistaban, digamos, y, y también había muchos que enseñaban a usar las cámaras, entonces eh, creían que estaban grabando y en realidad la estaban apagando, y, y, y toda la previa era lo que había quedado registrado, y después el discurso de la película se, se, se para en un punto en, en ese en ese como backstage le decíamos nosotras como que hay tres líneas narrativas. Eh, sí. Una es eh, ficción, digamos, en la que se representan como ciertas escenas de la vida de la Mochacelis, de Mochacelis, la persona Mochacelis, que en realidad tienen que ver con eh, problemáticas que, que son transversales a, a la población, a, esos, a ese estudiantado todo, digamos. Eh, después hay entrevistas eh, a, a figuras que ellos decidieron que querían entrevistar, que eran parte importante de la historia de la escuela, eh, y después está toda esta línea backstage, que es la más divertida, por supuesto, sí, que es la que ellos, sí, ellos hacen lo que quieren con las cámaras. Entonces, eh, bueno, nada, llegamos a un momento en el que, bueno, era como, che, tenemos todo esto, ¿qué se hace con todo esto? Y empezamos a asesorarnos que, en, en cuanto que existía un instituto de cine en este país, digamos que a qué líneas podíamos acceder. Nosotros no estudiamos cine, digo, estudiamos eh, comunicación audiovisual junto con Francisco, entonces, bueno, nada, como que... Eh, esa película, hacer esa película, tener algo que contar, eh, nos llevó a, a, a encontrar la forma y la forma fue eh, en una pantalla de cine. No, o sea, no, 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 no lo podíamos creer en cierto punto, ¿no? Cuando después de varios años la edición, <risas> sí, la edición tardó varios años, el montaje tardó varios años, eh, y cuando la vimos por primera vez en pantalla grande, eh, fue, fue muy loco, ¿no? Fue como, bueno, eh, ok. Además había una cuestión eh, que era que durante todo el proceso de, de, de rodaje eh, hablábamos con las compañeras y los compañeros y el anhelo era estrenarla en el Cine Gomont. El Cine Gomont es uno de los cines de, eh, del Instituto Nacional de Cine, digamos, que, eh, y es uno de los emblemáticos, uno de los que está en el centro, de los, cerca de... Eh, cerca del Congreso, eh, y que tienen, eh, tienen un acceso eh, al, al, en, el, en cuanto al valor de las entradas muy, eh, muy, muy económico, entonces digamos, se puede acercar mucho, mucha gente, es un cine nada, es histórico de estudiantes, digamos, como donde se programan eh, pelis argentinas. Y nuestro sueño, nuestro anhelo, que conversábamos siempre, era que queríamos hacer un estreno con Alfombra Roja en Gomont. Ah, y esa sí. era como la promesa que le habíamos hecho a las chicas, de ah. hecho, el estreno, el estreno fue un quilombo, hicimos una, un, un, mucho lío, <risa> hicimos mucho, mucho lío en la puerta del Gomón, eh, bueno, nada, primero que, no, que nos otorgaron, digamos, como de tanto insistir, de tanto ir y decir como, che, este estreno va a estar buenísimo, la peli está increíble, va a venir un montón de gente, es muy importante para el colectivo, la gente del Gomón, eh, muy amablemente nos otorgó para la primera proyección la sala grande, digamos, que tienen, bueno, no sé, unos oh. 600 y pico, un montón de butacas. Eh, wow. Sí, y después les dijimos, como che, nosotros como productores les prometimos a, a los protagonistas de este documental que vamos a poner una alfombra roja en la puerta para que ellas entren, que se pongan vestido largo y que juguemos al festival de cine. Divino, y... divino. Bueno, sí, no les parece <risa> pero ¿qué pasó? <risa> Fue complicado eso, pero bueno, después, no sé, empezaron a aparecer cosas, como las personas de la NERC, que es la escuela de cine. Eh, la, o sea, la escuela pública de cine, que depende también del Instituto de Cine, nos, nos prestó una alfombra, no sé si se podía decir, pero nos prestó una alfombra roja, eh, y entonces pusimos ahí en calle Rivadavia la alfombra roja, las compañeras se bajaban del colectivo con su vestido largo y caminaban por la alfombra roja, y vinieron bandas, hubo, bueno, nada, cosas, digo, todos estábamos eh, como en, en esa fantasía de, 
de, de mega estreno, se cortó la vereda, bueno, nada, wow. fue, fue hermoso, y esa, esa, primera, esa primera proyección terminó siendo con, eh, con, con localidades adotadas en la sala, o sea, nada, eh, fue como todo, o sea, realmente como todo lo que, lo que habíamos pensado, eh, sí. y más, estaba y más, ahí. Sí. Sí, y, 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 y cumpliste la promesa que les habías hecho a, a todos los que habían participado en, en el proceso. Y, y de, después de esa, de esa película, o quizás durante el proceso de película, te has comprometido todavía más con la temática trans, este, y tenés otras películas, ¿no? Que, has, que, que tú has sido la productora, eh, dos preguntas entonces, ¿cuáles han sido esas películas? ¿Y cómo es tu forma de trabajo? Porque tú hablas mucho de nosotros. Eh, sí. Siempre que hablo contigo, nunca decís yo, siempre es nosotros. <risa> Contámonos un poco de cómo es tu filosofía de trabajo y, y cómo vas trabajando estas distintas películas que, que, que has estado produciendo con, con tus equipos. Bueno, la filosofía es colectiva, eh, por supuesto. Eh, este, pienso como, bueno, en, en, en nuestros otros proyectos, y sí, siempre hablo de nosotros porque somos un, o sea, digo, somos un equipo, la, eh, el cine es un trabajo colectivo, las películas eh, son trabajos colectivos, y, y bueno, son de nosotros. Eh, me, eh, ahora estamos, por ejemplo, trabajando con, eh, con Tristan Miranda, Tristan Miranda es, eh, ha sido el protagonista de un corto del que fui coproductora, eh, dirigido por Martina Mazzini, producido por Lucía Vela, eh, que se llama El nombre del hijo, que tuvo un estreno hermosísimo en, en Berlinale justo antes de la pandemia, eh, un corto que también fue apoyado, digamos, por Historias Breves, que es un concurso del instituto eh, muy, muy noble que apoya cortometrajes eh, y por el que uno puede como ingresar, digamos, a la vía de la ficción en el, en, en el largo camino que puse hacia el instituto. Eh, y bueno, nada, conociéndolo a Tristán eh, y luego de haber trabajado con él en esa oportunidad y también teniendo muchas ganas de eh, querer contar una historia porque lo que pasaba con las compañeras de la mocha y los, compañ los compañeros y los compañeros era que habían tenido una historia que era mucho más parecida a la de la mocha celis, a la de la persona mocha celis, digamos que eh, tenía que ver con mucha discriminación, con expulsión temprana del hogar, con imposibilidad para, terminar, para, la, para la finalidad educativa, y en algún momento empezó a pasar eh, que esta realidad empezó a cambiar para las personas trans. Entonces, queríamos contar ah. acerca de esas infancias, digamos, de qué pasaba cuando, eh, nada, un, una persona menor de edad, por ejemplo, quería hacer un cambio registral, digo, como que las problemáticas empezaban a ser otras y empezaban a ser en compañía sí. eh, con, con las familias, con, con, con pares, digamos, también existen hoy un montón de asociaciones, digo, existen acá asociaciones sí. para niñeces y adolescencias trans, entonces, eh, bueno, nada, eh, eh, queríamos, eh, queríamos eso y teníamos a Tristán, entonces los combinamos y empezamos a hacer un documental hace bastantes años ya, eh, pero bueno, seguimos filmando y en algún momento también nos, no, se nos vuelve a poner de manifiesto esta necesidad de construir un relato eh, colectivo y, y que, que, que existiera esta primera persona, esta misma persona, esta misma primera persona que existe en el relato de la película de la noche. Eh, entonces, Cristán es ilustrador, Cristán dibuja desde siempre, desde muy pequeño, eh, tiene, es, es natural, digamos, lo que, lo que tiene, lo que hace, pero además lo usa como, eh, como, como refugio, como escape, como, digamos, como que manifiesta muchas de las cosas que le están pasando internamente a través del dibujo y de la ilustración. Entonces dijimos como, che, bueno, ¿qué pasa si...? Eh, hacemos un documental que, que tenga animación también, digamos, ¿no? Tiene su parte de observación, Uy, bueno. en la que lo seguimos a través de un montón de años, y tiene su parte de, eh, tiene su parte de animación, en la cual, por supuesto, digo, Tristan es, es el autor eh, y es el ilustrador. Eh, y bueno, sí, nada, nos, nos, pasa con, nos pasa con él, me pasa a mí con él, que eh, esto lo conocemos desde que tiene 14 años, pues ahora tiene 19 y un poquito, como que... Eh, medio que somos las tías del Tristán, digo, como hacemos ese, ese juego, eh, pero además lo hemos visto crecer en un montón de sentidos, y hoy el, el nivel que, que tiene hoy de, eh, de conexión con la película y de ganas de, de ganas de hacerla, de ganas de trabajar con nosotras, digamos, porque a veces ¿viste? nos encontramos en la del Che, ahora vos nos estás demandando, como, eh, nada, sí. Sí. y nada, es un flash, 
Y, y tú, en, en lo que estás hablando de, de, esto, de, de este enfoque colectivo, de este enfoque de colaborador y también muy generoso, ¿no? De crear estos espacios, eh, como decías tú, cuando estabas trabajando en la película eh, Mocha, de, de decir, bueno, estas, son, estas son historias son de ustedes, ustedes sean quienes cuentan la historia, quienes firman la historia, y ahora con Tristán, como decís tú, que, 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 que lo conoces desde, desde hace muchos años, desde más chico, también este, dándole este espacio eh, para que se exprese con su arte, eso, ese, ese, esa libertad y ese dejar ese control no es fácil para hacer, especialmente cuando no hay, eh, cuando hay, cuando hay, hay tanto en juego, ¿no? La creación de esta película, la representación de estas historias, eh, ¿cómo, qué, qué, es, qué, ¿qué es la parte más... Eh, o difícil, o qué es la parte que tú más pensás o tenés que elaborar cuando estás trabajando de forma colectiva eh, ¿a qué tipo, o qué tipo de cosas prestas particular atención de que no se eh, cuando estás armando un trabajo colectivo que no se, que no se pierda el foco porque como el, el eje no eh, es, es complejo el trabajo colectivo, es hermoso y es complejo entonces, eh, no, bueno, con la película de la rocha sobre todo, digamos, ¿no? Porque además eh, estábamos trabajando con personas, bueno, igual con Tristan está pasando lo mismo, digamos, es como el primer acercamiento al cine, digo, si bien él fue el protagonista de un cortometraje, digamos, como hacedor es el primer acercamiento, eh, entonces eh, a veces es fácil irnos de, de, del relato central, del, del, del primero, ¿no? Digo, como del impulso que nos lleva a hacer esta película, como que es fácil distraerse, es fácil correrse, no porque las cosas no vayan cambiando, digo, los procesos son procesos justamente, hay un montón de cosas que cambian a través del tiempo, pero bueno, como eh, si la película, digo, tiene que tener animación porque es la forma en la que el protagonista se está pudiendo manifestar, bueno, y ese es el corazón, ok, no perdamos eso, vamos atrás de eso, atravesando todo lo que tengamos que atravesar y... y, y eh, intentando conjugar también como todas las eh, todas, la, todas las formas de ver las cosas, ¿no? Digo, también me pasa que tanto Tristán como Cuidadoras que es otra de las películas que en este momento estoy produciendo sí. eh, son codirecciones la, en Mocha también fue una codirección entonces ya partiendo desde ese punto, digamos, como la dirección está siendo, está, está siendo colectivizada ¿no? Eh, uh -huh. Eh, la, bueno, las películas, digo, esto eh, lo menciono, pero no les obliga, son de Martina Machkin y de Gabriela Guasuf, eh, son nada, como las grandes compañeras de este camino, digo, con, con cuidadoras venimos hace muchos años trabajando, una peli que nació antes de la pandemia, que empezamos a filmar antes de la pandemia, que tuvimos que detenernos, Uf. porque es una, una película que está, eh, que está situada en un hogar de ancianos, entonces eh, no podíamos ingresar, lógicamente, y tardamos mucho tiempo en poder ingresar otra vez. Eh, Sí, así que bueno, nada, viene, también viene, viene de largo, digamos, pero bueno, estamos ahora como en, montándola. Eh, y ellas son, digo, también te cuento como, como, como te conté Tristán, digo, ya son tres cuidadoras trans que trabajan en un hogar eh, cuidando ancianos. Eh, y bueno, nada, vemos un poco como este choque, la primera vez que, que las personas viejas, digamos, conocen a personas trans, la primera vez que las personas trans pueden pensar en su en su vejez y estar tan cerca de la vejez, digamos, el promedio de vida en Latinoamérica mm. de las personas trans es de 35 a 40 años. Eh, y bueno, esto, cómo como, como, como funciona este vínculo, digamos, y que también nos, eh, la apuesta de la película es pensar un poco en, en las vejeces en general, ¿no? En qué lugar ponemos a las personas viejas en nuestras sociedades, eh, sí, que no es sí. nunca el mejor. Es una cantidad, es una... Es, es una, una, una... Una, una investigación muy inter, interseccional, ¿no? De, de, de diferentes edades, géneros, eh, momentos de vida este, que estás haciendo dentro de esa misma película. Sí, sí, sí. Eh, sí y, es un, es bueno. Y, y, sí, claro. y, y estás, trabajando, estás trabajando en un contexto, estás haciendo todo este trabajo que, además de la pandemia, estás trabajando en un contexto donde, bueno, en Argentina, en la Argentina, ¿no? Donde... Eh, hay fluctuaciones económicas, fluctuaciones sociales. Contanos un poco cómo es trabajar eh, como cineasta independiente en Argentina. Eh, casi imposible. <risa> eh, <risa> eh, no, sí, eh, levantarse. Bueno, un poco eh, que venía pensando cosas en las que, de las que íbamos a hablar hoy y pensar, como en algún momento mencionamos la posibilidad de hablar de una anécdota y no sé, no sé cuánto, y pues, la anécdota siempre es como que realmente acá te levantás y un día y el presupuesto que tenías se te achicó a la mitad. Es como la sí. gran 
la gran anécdota del productor de cine independiente en este país. Eh, es, es, es muy complejo, eh, pero como vos bien decías, no es solamente complejo por lo económico, realmente digo, tenemos una moneda que, es muy, que se comporta de una manera muy extraña, entonces eh, eh, sí, podés tener como un momento muy bueno de, de, de poder hacer una película como en una buena racha de, de cambiaria, sí. o podés tener de dos o tres corridas seguidas y de repente esto, tu presupuesto baja un tercio. Ese siempre es un desafío, ¿no? Como pensar la película con... Eh, eh, con, con estas dificultades que tenemos y que, que las vamos a seguir teniendo, evidentemente. Más allá de eso, digo, después también sí. están las cuestiones sociales, digo, nosotros venimos de, de un gobierno anterior, yo, las dos películas que estoy mencionando, las comenzamos en un gobierno eh, de derecha y el Instituto de Cine funcionando como funcional, digamos, a este, a este tipo de gobierno, al que no le interesa en lo absoluto ni la cultura ni el arte, muchísimo menos lo que es independiente. Eh, entonces, bueno, sí, faz, eh, digo, siempre es, es una remada. También eh, nos pasa que cuando, que, que por eso digo cuando esto, cuando estrenamos las películas en el Gomont, eh, es tan emocionante, ¿no? Porque, eh, porque, porque se, hace, su, se suele hacer mm. cuesta arriba. Ya hacer, digo, hacer cualquier tipo de arte es difícil, hacer cine es difícil. Eh, hacer cine independiente es difícil, hacer cine independiente en Argentina es, eh, es recontra complejo, es largo. Eh, y, todavía, y todavía como lo haces tú, ¿no? Cine independiente, cine independiente en Argentina, cine independiente en Argentina colectivo, cine independiente en Argentina colectivo sobre temática trans. Sí. ¿No? Es, sí, es, es increíble. Y, y, y tú has trabajado con, con equipos en Europa, ¿no? Que, donde el contexto es muy diferente, donde tienen cierta mm. certidumbre, ¿no? De lo que va a pasar por lo menos en el próximo año, ¿no? Eh, ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido el tratar de transmitirle a los europeos con los que has trabajado? ¿Cómo es la situación aquí cuando estás trabajando en colaboración? No, por suerte, eh, digo, como también lo que se entiende lo que pasa acá, como que la mayoría de las personas, eh, sobre todo las que suelen coproducir, digamos, ¿no? yo he trabajado con Europa en marco de coproducciones, eh, y también con países latinoamericanos en marco de coproducciones, que también es diferente, digo, eh, nos, llegamos a, a, a este encuentro nosotras, digo, por Delia, por Eugenia eh, o la Escuadra de Monarca, que es la persona con la que coproduje Delia, eh, que, ta, que igual, digo, como estando al lado, eh, estando ella en Uruguay y yo acá, ella tampoco a veces puede comprender cómo hacemos para acomodarnos con, con ciertas cosas. Eh, <risa> Pero lo que, lo que cele, se, o sea, celebra muchísimo las coproducciones, no solamente por el hecho de que todas las monedas son más estables que la nuestra, eh, sino porque <risa> también porque hay una situación de acompañamiento. Producir solo es, yo, yo no, no creo que sea así difícil ya, me parece que es casi imposible. Entonces, cada vez necesitamos más como pensar las cosas en conjunto, porque esto, porque las cosas son... Mm. Eh, son difíciles, siempre lo son, entonces eh, como que se agradece tener eh, esto, tener como el contacto con una persona que está eh, embarcada con vos en la película, eh, a la que le importan sí. exactamente las mismas cosas, y también con la que podés, eh, con la que te puedes sentar a pensar, ¿no? Para mí también parte de la, del, del, del trabajo mm. de, del, del productor es, es como poder pimponearse eh, y ponerse las cosas, hacer todos los escenarios posibles, digo, que, que se puede sí. hacer sole, pero cuánto más fácil, o sea, cuánto más ameno, por lo menos, digo, yo también trabajo de esta forma porque a mí el, el trabajo colectivo me inspira, me gusta, me, eh, me motiva, sí. ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, eso, eso es lo que se agradece de las coproducciones. Am, además de que, eh, digo, eh, y voy a volver a mencionar el presupuesto porque estoy productora, además de que ya, digo, como los montos que que se están manejando dentro de nuestro instituto, eh, cada vez nos hacen más difícil poder completar las películas. Entonces, eh, una coproducción significa, por un lado, un apoyo eh, digo, eh, en el trabajo y también un apoyo eh, monetario, ¿no? Entonces, eh, nada, es, 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 es cada vez más necesario. Entonces, entonces, el financiamiento de las películas que está trabajando tú... Eh, Parte, vamos a hablar un poco de presupuesto, sí, porque estoy gestora, ¿no? Y tú sos productora. Eh, el, el presupuesto entonces está compuesto en parte por el Instituto de Cine y ¿qué, otras, qué otros fondos eh, hay? ¿Existen fondos para el cine independiente fuera de los, de, del dinero del gobierno para, para en Argentina? Mira, están eh, un programa en el que nos apoyamos un montón, es eh, 
el programa Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, después hay otros fondos pequeños, el, el Fondo Nacional de las Artes, el Fondo Metropolitano, aquí en Buenos Aires. También empieza a pasar que las provincias empiezan a tener sus propios fondos y sus propios polos audiovisuales. Eh, eh, por, por esta cuestión de bueno, eh, federalizar la mirada, ¿no? Eh, entonces, no sé, Mendoza, por ejemplo, tiene sus propios fondos, eh, Córdoba tiene sus propios fondos, eh, bueno, nada, y así van como esto, naciendo eh, estos espacios, digamos, en los que también hay un aporte, digo, como no es eh, excluyente de otros fondos que se puedan percibir nacionalmente, o sea, vos podés pedirle un fondo al INCA, al Instituto de Cine, y podés pedirle un fondo a tu provincia, y eso hace mucho más amigable, digamos, eh, el acercamiento al presupuesto total. Eh, y bueno, después eh, aplicamos muchos fondos internacionales, eh, nada, que son... Eh, o sea, están los fondos minoritarios, eh, que es esta, esta conjunción que podemos, o los fondos regionales, digamos, en Europa, que es esta conjunción que podemos hacer con otros países, y después hay algunos que son universales, el programa de media, eh, o el Cinema Fund, bueno, no sé, fondos, digamos, que, que son para cine específicamente, no importa de, de dónde, digamos, ni cuál sea el esquema de producción, eh, pero bueno, esas son como las formas que encontramos hoy de financiarnos. Pero eso involucra muchísimo trabajo de investigación y de preparación y de eh, preparación de documentos. Eso es un trabajo enorme, ¿no? Es, no es simplemente levantar, pasar un texto y decir, dame plata para mi película, ¿no? Es... Sí, lo es. Las aplicaciones son... Uh -huh. Sí, sí, bastante. Las aplicaciones son, suelen, ser, eh, suelen ser complejas, pero no es solamente un trabajo de producción, ¿eh? Nosotros, eh, por lo menos, lo que, como lo que nos gusta hacer es pensar cada... Digo, eh, lo, to, los fondos tienen eh, requerimientos similares en cuanto a los textos. Bueno, te piden una sinopsis, un tratamiento, Ajá. una propuesta estética. Hay algunas cosas que nos gusta eh, como ir ajustando fondo a fondo, porque también, digo, bueno, va pasando el tiempo, uno va profundizando en el desarrollo, en, en el rodaje mismo. Eh, armar los teasers, o sea, como las muestras, los word samples, las muestras de de material eh, audiovisual, como que se, eh, se trabaja bastante en equipo también para los fondos, ¿no? Después, bueno, nada, hay que, pues, están las cuestiones de producción que tienen que ver con hablar de cómo pensamos un plan de distribución, cómo, cómo pensamos un plan de financiamiento general para toda la película, cuál es el público al que le queremos hablar, eh, bueno, cronogramas, uh -huh. eh, presupuestos, digo, como también está toda esa parte, pero, pero la aplicación es, es colectiva también. Eh, pero sí, lleva, lleva mucho tiempo, son muy... Hay algunas que son muy exigentes, digamos, ¿no? Como que a veces esto no se, te falta un papel y no se pasa el filtro, entonces no, no llega como al, al comité creativo, claro, digo, como cada uno está organizado de una manera diferente. Y bueno, hay algunos que son mucho más exigentes, hay otros que, que, que son un poco más eh, relajados. La, pero bueno, sí, el camino de la financiación es difícil. No, y, y también sabes, Jimena, lo que es difícil de este camino es que eh, somos muchas personas, digo, como esto, un fondo internacional, eh, programa Ibermedia, que, que eh, banca coproducciones eh, iberoamericanas, y bueno, coproducciones iberoamericanas hay un montón en este momento dando vueltas, ¿no? Entonces, somos muchas personas, muchos equipos de trabajo, muchas productoras las que aplicamos a esos fondos. La competitividad es enorme, realmente, es es grande, eh, y bueno, nada. Sí. Y, los fondos, y los fondos no van aumentando, así que es cada vez más gente para menos. Sí, exactamente. Sí. Sí. Y, sí. y Rocío, eh, tú sos parte de un colectivo de cineastas, ¿no? En, en, en el colectivo de cineastas es argentino, es de Buenos Aires, ¿en qué consiste, cómo funciona? Eh, ¿Cuál es la relación? Sí, sí soy parte del colectivo de cineastas, hay, hay varias asociaciones eh, que nuclean trabajadores y trabajadoras del cine, acá en Argentina, una de ellas es el colectivo de cineastas, eh, que está, está abierto para todos los roles, hay algunas que son específicas de directores, otras que son específicas de productores, el colectivo eh, es para absolutamente todas las personas que trabajan en cine, eh, es, es a nivel federal, eh, funcionamos eh, digo, como físicamente acá en Buenos Aires, eh, pero es abierto digamos, también a personas eh, de todo el país, eh, y la verdad es que... Eh, es muy necesaria, digo, como se hacen muy necesarias las luchas acá, ¿no? Eh, más allá como de, de, de los números, digamos, siempre hay como también una cuestión que tiene que ver con las leyes, con el funcionamiento del instituto, eh, en la que por lo general, digamos, eh, sea cual sea la, eh, la, la bandera de, de gobierno, digamos, como que por lo general hay cosas para, para mejorar, para pedir, para 
para estar atrás, eh, no sé, nos pasó, digamos, durante los, el, el último año que eh, teníamos eh, un tema con la caducidad del fondo del que se alimenta eh, el instituto para poder hacer las películas, entonces sí, hubo que estar eh, mucho en la calle, literalmente, hubo que hablar mucho con, eh, con senadores y diputados para poder eh, eh, aprobar una ley, digamos, que prorrogara este fondo y que no nos quedemos sin fondo, eh, entonces, bueno, nada, esas cosas, digamos, como otra vez, ¿no? como organizadas colectivamente, eh, digo, las luchas son como más fuertes, entonces, eh, con, con, nada, con las compañeras del colectivo, digamos, como que eh, estuvimos abordando esto y estamos con los impuestos de las, eh, de las, de las plataformas, digamos, que no, que no, no tributan en nuestro país, eh, y sin embargo no paran de producir cada vez más en Argentina. Eh, bueno, nada, la apertura de los concursos en el Instituto de Cine, digamos, como eh, son, son muchas cosas de las que siempre hay que estar pendientes, eh, más, allá de, más allá de esto, te vuelvo a decir, más allá de lo, de, de, del dinero que nos puedan aportar las películas, eh, y bueno, eso, eso se, se, se tramita, digamos, desde, desde este espacio para mí, que es el colectivo de cine. Claro, sí, eso tiene sentido. Siendo todos juntos tiene muchísima más fuerza que estar protestando sí. independientemente. Eh, todo, todo esto que nos has pintado es eh, una realidad compleja, fascinante, pero muy difícil, ¿no? ¿Cómo, qué, te, ¿Qué es lo que te mantiene inspirada a ti? ¿Qué, ¿Cómo te recargas las pilas? ¿Qué es lo que te mantiene con ánimo y, para seguir y seguir produciendo y trabajando? Eh, qué difícil. Eh, no, siento que... <risa> no me digas que ahora, ahora vas a dejar de producir y trabajar porque no tenés el ah. ánimo. <risa> no, pero, pero a veces se hace, hay momentos en los que se hace más complejo, ¿eh? eh yo sí, pienso que es un poco la... Cuando, cuando podés ver la película con otras personas en la sala, o cuando otras personas pueden ver tu película en, en cualquier... Eh, ámbitos, digo, en cualquier escenario, en cualquier eh, contexto, eh, y escuchás lo que alguien que vio la película tiene algo para decir, de, 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 o sea, lo que, lo que tienen para decir de la película, sea bueno o malo incluso, ¿eh? Digo, eh, bueno, eso es un poco el, como el, 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 sí, lo que, lo que nos mantiene, nos pasó, o sea, a mí me pasó el año pasado con el estreno de Delia en Uruguay, eh, que, que fue una peli también que tuvo un camino eh, largo al que yo me sumo un poco más tarde digamos como coproductora pero que pero, bueno, pero trabajamos muchísimo durante mucho tiempo y escuchar esto escuchar como a mujeres eh, sintiéndose reflejadas eh, a, 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 hablando bueno nada de, de las dictaduras digamos como que también es una, una cosa que tenemos en común en nuestros países eh, sí, pensando, porque, no porque sé, la historia de Delia porque la historia de Delia es la historia de una mujer cuyo eh, esposo estuvo eh, encarcelado ¿no? durante la dictadura y que todas las historias exactamente que, las historias eran de él pero nunca qué, qué es lo que le pasó a ella es eso ¿no? sí exacto y ella claro ella durante esos 10 años que le estuvo preso se quedó en, en su casa cuida, haciéndose cargo digamos de la familia que habían formado en conjunto eh, y escribió escribía poemas escribía cartas escribía muchas cosas que era como su, su lugar de su refugio ¿no? y después un día él le entregó como todas estas escrituras a la directora de la película. Eh, entonces, eh, nada, María Victoria eh, le, le hace leer el, las cartas a, al marido, a, los, a sus tres hijos, eh, y bueno, descubren el sentir de una persona que había estado ahí un montón de tiempo, pero que no se había manifestado porque tenía otras obligaciones. Eh, entonces eso, nada, no sé, pensar en mi abuela, digo, como en mi vieja, en, en, o sea, en mi madre, digo, en... en generacionalmente la, la cantidad de cosas que, que se han ido modificando eh, para nosotras, eh, bueno, eso, eso es inspirador, eh, es lindo, es lindo compartir eh, ese momento, eh, ese momento de proyección, ese momento de charla posterior, ese momento de debate, eh, sentir, como no sé, mismo escuchar eh, risas en la sala, digo, como el, el feedback, o sea, como que el, lo vincular, el... el Nah, eso, eso creo que nos mantiene 
ahí este, produciendo. Y ya, y, ya, y ya que estás hablando de conexiones y estás hablando de, de eh, estos mensajes intergeneracionales que nos mandamos, tengo un par de preguntas para ti que tienen que ver exactamente con eso. Eh, uno a es, a ver, si alguna mujer joven te está escuchando ahora, ¿no? Alguna mujer latina joven te está escuchando y dice, ah, yo también quiero hacer lo que hace Rocío Pichirilli, ¿no? Quiero, quiero trabajar en cine, quiero ser productora, quiero estar en esto. ¿Qué, qué consejo le darías? Eh, esta pregunta es muy difícil para mí. <risa> eh, no, no, pero me parece que hay una, una cuestión de producción que, o sea, se la diría a una chica joven que está estudiando cine, pero también me la digo a mí bastante seguido, <risa> que es como, hay una cuestión del, eh, de lo instintivo dentro de la producción, ¿no? Eh, como que, no sé, una, una voz que está ahí, que a veces te habla, y como que hay que, hay que escuchar eso, hay que, prestarle, eh, hay que prestarle un montón de atención. Y después como que abracen, abracen las historias. Eh, todas las historias son, eh, son dignas de contar, digo, me parece que solamente, eh, o sea, me parece que tiene que haber alguien que las mire eh, y que vaya después, digo, o como... como un, como suele pasar en, en el caso de las películas que yo hago, que después vaya como convenciendo, digamos, a más personas, a más instituciones, eh, de a poquito, despacito, para decir como, ok, todos nos vamos plegando a que, a que esta historia que es recontra chiquita, eh, es importante, hay que contarla, eh, de la, o sea, de, de, la, de la manera que sea, ¿no? A veces también hablamos de estos esquemas de producción, y uno se pone a pensar, bueno, pero... Eh, pero no hay otra, porque no sé, porque cuánto tiempo voy a tardar, porque las aplicaciones a los fondos son re difíciles, porque bueno, hay otras, digo, también hay otras maneras de hacer películas mucho más autogestivas, la película de la mocha no tiene una forma completamente autogestiva y de un deseo muy genuino de, de contar una historia que no sabíamos ni siquiera cómo. Entonces, eh, esto, nada, como escucharse y abrazar las historias, y si un, un, una piensa que, que la historia está ahí, que, que, que sí, que está. Eso me parece tan importante lo que estás diciendo porque a las mujeres muchas veces esa voz interior este, estamos acostumbradas o, o la sociedad nos lleva a callarla, ¿no? O sí. es un poco también lo que estabas hablando del de, 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 tema en Delia, ¿no? O a callarla sí. o a suspenderla o a, a atenuarla y, y, y a veces dejamos de sentir la importancia de escuchar esa voz inter, interior y es tan importante porque tarde o temprano hay que contestarle esa voz, ¿no? Y, sí. y después lo que estás diciendo que todas las historias son importantes y hay veces que quizá alguien no se, no se anime a abarcar una historia o a contar una historia o a abarcar un tema, bueno, porque nadie lo está haciendo o porque le dicen que no, que eso que va a tener X no efecto. Bueno, si nadie lo está haciendo es porque es tu turno de hacerlo, ¿no? Y si tú ves uh -huh. algo, si tú lo ves y lo sentís, es tu momento de contarlo. Así me parece muy, muy importante lo que estás diciendo, como decís tú, tanto para una mujer joven que está estudiando cine, pero para todas nosotras eh, de recordarlo. Eh, tengo dos preguntas más para ti. La, la, la siguiente es, como tú sabes, en gestoras, le pedimos a cada gestora que deje una pregunta este, para que le podamos hacer alguna de las otras, ¿no? De, de, de esta sesión. Y la última pregunta que te voy a hacer es cuál es la pregunta que dejas tú planteada. Así que primero, esta es la pregunta que la dejó planteada a Carla Estela Rivera, que es la directora ejecutiva de la Asociación de, los, de la eh, Red de Gestores Culturales de Color de Estados Unidos. Y la pregunta de Carla es, ¿qué expectativas generacionales estás interrumpiendo o deteniendo, frenando? para que las generaciones que vienen después de ti puedan seguir eh, moviendo la aguja de compás hacia el progreso. ¿Qué, ¿Qué estás interrumpiendo de estas expectativas generacionales que para quien siga tus pasos o siga después de ti pueda seguir avanzando? Eh, bueno, me parece que, que apoyar... Eh, producir, hacer cine, eh, hecho valga la redundancia, por, eh, por mujeres, eh, por personas eh, trans, por personas no binarias, eh, implica que, que podemos ocupar esos espacios. Me parece que es una lucha que, que se viene dando hace, hace bastante, eh, que, que por lo menos acá en nuestro país, a partir de, de, del movimiento feminista tan grande que, que se... Nada, que, que como se... se, se, se Ahí engrandeció, digo, se enalteció a partir de, de la lucha por la ley eh, del embarazo, de la introducción voluntaria del embarazo, eh, nada, nos ha permitido patear un montón de puertas que tienen que ver con el lugar de acceso. Las mujeres también dirigimos, 
eh, las mujeres también producimos, eh, las mujeres también tomamos, estamos en los lugares de toma de decisiones, eh, entonces, pero, pero siento que es una lucha, digo, que, que ni siquiera pertenece a mi generación, digo, como me parece que, que en la generación anterior de mujeres, de productoras que apoyan mujeres haciendo cine, eh, vienen como encolumnadas eh, atrás de esto. Y también me parece que lo que sí estamos defendiendo ahora es eh, la producción de cine independiente. Porque eh, esto que te decía antes, la cuestión, o sea, como el, el, la, la lucha por la soberanía cultural, por seguir contando nuestras historias desde el lugar que las queremos contar, eh, como merecen ser contadas, eh, sin esto, de manera independiente, sin que nadie intervenga en los discursos, en nuestros guiones, en, en nuestros montajes. Eh, bueno, esa, esa posiblemente sí sea una, ni siquiera creo que de mi generación, sino que me parece que es de la mía y de la siguiente. Eh, esto, nada, poder defender nuestras historias, además de, de ser mujeres en el cine, digamos, ¿no? Esto, creo que sí. Es. Sí, sí, y, y, es, y es, como decís tú, es continuar una lucha que ya comenzaron mujeres en generaciones anteriores, pero como bien sabemos, no necesariamente la siguiente generación de mujeres apoya o no apoya o sigue, sigue peleándola, ¿no? Hay que seguir peleándola, hay que seguir haciendo, hay que seguir creando esos espacios para que haya eh, el lugar para las que, las que sigue. Eh, Rocío, Pichir, Rocío Pichirilli, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y todo este, este entusiasmo y todo este conocimiento sobre todo lo que haces, lo que, lo que hacen, no lo que haces tú. Este, <risa> ha sido un placer tenerte <risa> como, como invitada. ¿Qué, ¿Qué pregunta quieres dejar planteada tú para, para quien siga? Bien, esta sí la pensé un poco. Mi pregunta es, eh, no, ¿cómo, cómo la, la compañera que sigue lidia con eh, la, la poca posibilidad que tenemos, digo, sabiendo que somos todas latinas, como la, la poca posibilidad que tenemos de prever eh, de ciertas, ciertas cuestiones? Tanto para la realización de la obra artística en sí, porque hacer arte, eh, digo, tiene como poco, poca, poca nivel de, de previsibilidad, eh, pero también haciendo arte desde, desde este lugar, ¿no? O sea, como desde, desde nuestros países y desde nuestras identidades. Muy bien, y esta, este episodio va a salir probablemente, bueno, no voy a decir cuándo va a salir porque este, probablemente en algún momento en junio o julio del eh, 2023 estamos grabándolo con un poco de anticipación para poder hacerlo lo más accesible posible una vez que salga al aire para que puedan eh, acceder a él por YouTube o por eh, donde reciben sus podcasts y puedan leerlo en inglés, en español. Así que bueno, estamos grabando con un poquito de anticipación, pero... Eh, Contanos un poco si tenés alguna, algún proyecto que estés lanzando en, en fines de julio, agosto, así podemos este, compartirlo y cuando, cuando este episodio salga al aire podemos poner enlaces para dirigir a la gente hacia ese episodio. Así que, ¿tenés algo? ¿Estás cocinando alguna cosa? ¿Qué hay? Sí. Eh, sí, este año vamos a estrenar, yo creo que va a ser más o menos para esas fechas, eh, Delia en salas acá en Argentina. Eh, que, bueno, nada, es una cosa que nos tiene bastante ansiosas. El, el año pasado se estrenó en Uruguay, tuvo un recorrido muy bello, así que nada, estamos augurando eh, un poco lo mismo para, 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 para Buenos Aires, para Argentina, eh, así que nada, es, con eso nos encontramos en, en julio y agosto. Gracias por estrenarlo en mi país primero, muy bien, muy bien hecho. Mm. <risa> bueno, sí, claro, claro, claro. <risa> obvio, hay que estrenar todo este, bueno, muchísimas gracias ha sido un placer conversar contigo de nuevo gracias a vos Jimena realmente fue muy, muy lindo esto fue Gestoras este episodio de Gestoras fue presentado por Jimena Varela y producido por Cecilia Ibañar fue grabado en Washington D.C. y Buenos Aires y mezclado en el programa de gestión cultural de American University, Washington, D.C. El diseño gráfico es de Vía Silva. La música es Hace que exista, de Eli Almic. Encuéntranos en YouTube en Gestoras y en Instagram y Facebook en Gestoras Podcast.